నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఆషాఢ అమావాస్య నుంచి శ్రావణ పౌర్ణమి రాఖీ పండుగ జంధ్యాల పౌర్ణమి మరి ప్రత్యేకించి ఈ వారాంతము అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది రాసుల వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో గురుగారి తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురువు గారు నమస్కారం అమ్మ మిత్ర రాశి వరకు అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది చాలా మంది వివాహ రీత్యా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు సంతాన రీత్యా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు మరి ఎటువంటి పరిహారాలని పాటిస్తే మంచిది అంటారు అండ్ దాంతోపాటు రాబోతున్న వినాయక చవితికి సంబంధించి ఒక మహత్తర కార్యాన్ని కూడా కలబెట్టబోతున్నారు మరి దానికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఒకసారి తెలియజేయగలరా వీడియోని వీక్షించేటే నా సర్వ భక్త కోటే కూడాను హృదయపూర్వకంగా కూడా సర్వులు కూడాను తన యొక్క జీవితాన్ని తెలుసుకొని తన యోగం ఏమిటి తన అవయోగం ఏమిటి అనేది మీ చేతులనే ఉంటుంది ఆ యోగం అవయోగం ఈ రెండింటినీ కూడాను మనం ఒక తర పరిశీలింపజేసుకొని ఏదైనా అవయోగం వల్ల జరిగేటువంటి కష్టం నష్టం ఇబ్బందుల నుంచే కొంచెం మనం ఇబ్బంది పడతాం ఆ యొక్క అవయోగాన్ని యోగంగా మార్చుకోవాలి ఇది ఇక్కడ ఉన్న చిన్న పాయింట్ దాన్ని అనుసరించే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నటువంటి ఈ పక్ష ఫలములు అంటే ఆషాఢ అమావాస్య సంపూర్ణమైపోయి సంపూర్ణంగా శ్రావణ మాసంలో మనం ప్రారంభం అవుతున్నాం ఆ శ్రావణ మాసంలో పన్నెండవ తారీఖు పూర్ణమి వస్తున్నది దాన్ని అద్భుతమైన శ్రావణ పూర్ణమి అంటారు జంధ్యాల పౌర్ణమి అంటారు ఇంకా దానికి చాలా రాఖీ పండగ కూడా ఆ రోజు జరుగుతుంది ఇది చాలా ఉత్సాహభరితమైనటువంటి పర్వ పర్వదినములు దీన్ని అనుసరించే నేను ఇప్పుడు మా భక్త కోటికి ఈ పక్షం రోజులో ఉన్న గ్రహ గమనములు పన్నెండు రాసులు ఇరవై నక్షత్రములు ఎలా ఉందో తెలియజేస్తూ ఒక్కొక్క రాశికి ఒక్కొక్క విధానంగా ఎలా ఉంటుందో చెప్పి దాని పరిహారం తీస్తాను దాన్ని మనసా వాచ కర్మణ ఏకాగ్రత మీకు మీరే దాన్ని కనుక పాటించుకోవాలి ఇక్కడ నేను చెప్పే అంశం బాగా అర్థం చేసుకో నీకు నువ్వే పాటించాలి ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్ అలా ఎప్పటికప్పుడు నేను చెప్పే పక్ష ఫలములు మాస ఫలములు సవివరంగా చూసుకుంటూ మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక యోగం మీకు తప్పనిసరిగా కూడాను అనుభవించి తీస్తారు దాంట్లో ఇంకా రెండో ఆప్షనే లేదు ప్రయత్నించండి ఫలితం మీరు సాధించండి ఇక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే భాద్రపద మాసం మీ అందరికి తెలుసు అత్యంత పుణ్య పర్వదినమైనటువంటి వినాయక చవితి ఈ వినాయక చవితిని చేయనటువంటి గృహం ఉండదనేది నా అభిప్రాయం అటువంటి వినాయక చవితి గృహంలో మీరు మట్టి బొమ్మలు తెచ్చి పెడతారా లేకపోతే ఇంకా పెద్ద పెద్ద వినాయకుడిని తీర్చిపెట్టుకుంటారనేది అందరి తెలుసు ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు చేస్తుంటారు కానీ అక్కడ గణపతిని హరిద్ర గణపతి అనేది స్వామివారి దగ్గర పెట్టి పూజ చేస్తాం అటువంటి హరిద్ర గణపతిని నేను స్వయంగా లక్ష్మీ గణపతి మహాయాగాన్ని చేసి దాంట్లో శతమూలికలతోటి భస్మంలో కలిపి ఆ యొక్క పశువునందు ఆ భస్మాన్ని విలీనం చేసి పరమ పవిత్రంగా పూజించబడి ఆ యొక్క హరిద్ర గణపతిని దాంతో కర్పూరాక్షంతులు అనేది మీకు పంపడానికి ఏర్పాటు చేశాను ఇవి మీరు మీరు చేసుకునే పశువులాగా నేను ముద్దు చేసి ఇది పెట్టుకొని ఆ కర్పూరాక్షంతులని కలుపుకొని ఎలా చేయాలో కూడా మీరు తర్వాత వివరిస్తాను దాంతో చేసి మీరు ఒక రోజా రెండు రోజుల ఐదు రోజుల ఏడు రోజుల ఎప్పుడు నిమజ్జనం చేసినా దాన్ని ఎక్కడ కూడాను పక్కన పెట్టడం కానీ తులసికోటలు వేయకుండా నీళ్ళలో కలిపి మీ గృహమునందు మొత్తం కనుక దాని కనుక ప్రోక్షణ అంటే చల్లడం జరిగిందంటే ఒక సంవత్సరం రోజుల పాటు మీ గృహమునందు ఇలాంటి నెగటివ్ ఎనర్జీ రాదు కారణం లక్ష్మీ గణపతి మహాయాగం యొక్క ప్రభావితం ఆ మూలికలి యొక్క ప్రభావితం దాంట్లో కలిపినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యఫలమైనటువంటి ఆ కర్పూరక్షంతుల యొక్క ఫలితం మీకు సదా మీ కార్యాన్ని సమృద్ధిగా ముందు తీసుకుపోయే అవకాశం వస్తుంది దీన్ని మీరు తెప్పించుకోవాలి అది ఎలా తెప్పించుకోవాలని కింద నెంబర్ వాళ్ళు సంప్రదిస్తే వాళ్ళు చెప్తారు మీకు బై పోస్ట్ ద్వారాను కొరియర్ ద్వారాను లేకపోతే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉండి తీసుకుపోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తారు అది ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి దానివల్ల మీ గృహంలో ఒక ఉత్సాహం ఉల్లాసం ఒక ఏదైనా నెగటివ్ ఎనర్జీ వాసుదోషాలు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఇలాంటివి ఏమున్నా కూడా శుభప్రభం చేసేదానికి ఆ యొక్క మహాఘనాధిపతి ఆ శతమూలిక హరిద్ర చూర్ణంతో మీరు చేసుకునే గణపతి ఆ యొక్క కర్పూర అక్షంతలు విశేషంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది కనుక దీని నిమిత్తం కింద నెమ్మల వారిని సంపాదిస్తాను ఇటు జాతక విషయాలు కానీ ఏదైనా తెలుసుకుంటాయని భక్తులకు నేను సవివరంగా తెలియజేస్తూ వెంటనే మీరు మీరు బుక్ చేసుకొని మీ అడ్రస్ పంపించండి మీకు నేను అవన్నీ కూడాను పార్సల్ ద్వారా మీకు పంపి ఏర్పాటు చేస్తాను ఇది తెలుసుకొని చేసుకుంటాను నా భక్తులకు కొత్త సవివరంగా తెలియజేస్తున్నా ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం మిథున రాశి వారిని నువ్వు అడిగినట్టుగా అమ్మ ఒక తర పరిశీలించినప్పుడు ఈ మిథున రాశి అంటేనే మరుసర మూడు నాలుగు పాదములు ఆరు దుర నాలుగు పాదం పన్నొస్తు మూడు పాదము కలిగిన మిథున రాశి వారికి ఈ పక్షం రోజు ఉన్న గ్రహ గమనాన్ని ఒక తర చూసినప్పుడు రాశి వ్యాధిపతి శుక్రుడు మిథునలో ఉండడం వలన 
ఈ శ్రావణ మాసంలో ఎంతో శోభాయమానంగా అలంకార ప్రియంగా ఎన్నెన్నో నోములు వ్రతాలు చేసి ఉత్సాహ ఉల్లాసంగా విషయంలో కొంచెం ఆటంకం కలిగే అవకాశం వస్తుంది కానీ ద్వితీయలో ఉన్నటువంటి రవి మీకు మంచి ఫోర్స్ని ఇస్తాడు ఒక ఉద్యోగం కానీ ప్రమోషన్ కానీ అధికారం కానీ ఇచ్చే అవకాశం వస్తుంది బుధుడు వల్ల బుద్ధి కుశలతో మిత్రులతో కూడా మీరు చేసే వ్యాపార వ్యవహారాల్లో కూడా ముందుకు దూసుకుపోయే అవకాశాలు వస్తుంటాయి అలాగే మిథున రాశి వారికి దశమ స్థానంలో ఉన్న గురువు కూడాను మీకు వృత్తిపరంగా నువ్వు చేసే వ్యాపార వ్యవహార ఏ చేసిన దాంట్లో ఆర్థికంగా కూడా పెంపొందించుకొని ఒక మంచి స్థితి ఇంతకు ముందు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా సర్దించుకునే అవకాశాలు వస్తాయి అలాగే మిథున రాశి వారికి లాభస్థానంలో ఉన్నాడు రాహు కుజుడు వాస్తవంగా లాభస్థానంలో కుజరాహుల వల్ల భూ గృహ స్థలాల్లో మంచి యోగాన్ని ఇస్తారు కానీ వివాహం దాంపత్య జీవితంలో ఇబ్బంది కలిగిస్తారు మిశ్రమ ఫలితం ఇస్తుంది అక్కడ అతి ముఖ్యంగా కూడా మనం చూసుకోవాల్సింది పంచమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి కేతు వల్ల సంతాన విషయాల్లో ఇబ్బంది కలిగే అవకాశాలు వస్తున్నాయి అలాగే అష్టమ స్థానంలో ఉన్న శని భగవాన్ వల్ల అనారోగ్య సమస్య వస్తుంది ఇక్కడ మీరు నిశ్చితంగా మనం మిథున రాశి చూసినప్పుడు శుక్రుడు యోగం ఇవ్వకుండా కొంచెం ఇబ్బంది వస్తే రవి బుధ గురువులు సంపూర్ణ యోగాన్ని ఇస్తుంటే కుజ రాహువులు మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంటే కేతువు శని భగవాన్డు మనకు కొంచెం ఇగో ఇలా ఉంది మీకు ఈ అనారోగ్య సమస్య నుంచి మంచి సంపూర్ణమైనటువంటి సంపూర్ణ ఆరోగ్య బలంతో ఉండాలని సూచన చేశారు అందుకే ఎప్పుడు చెప్పినా మీ జీవితం మీ చేతిలో ఉంది మీ యోగం మీ చేతిలో మీ అవయోగం మీ చేతులు మీకు అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు యోగం ఏమిటి అని అంటే రవి బుధ గురువులు యోగాన్ని ఇస్తున్నారు సంపూర్ణం మిశ్రమ ఫలితం కుజుడు రావు ఇస్తున్నాడు కానీ శని భగవాన్లు కేతు అవయోగం కలిగ ఉంటుంది అని సూచిస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు కాదు సూచిస్తారు దాన్ని అధిగమించే నిమిత్తాంతమే మనం పరిహారం పాటించాలి అంతే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీ ఆచార్య డాక్టర్ జంజాల గురువు చెప్పే ప్రతి మాటల పరమార్థం మీకు అర్థం అవుతుంది అందుకని మిథున రాశి కలిగిన స్త్రీ పురుషులు ఎవరైతే ఉదయం లేని స్థానం చేసి సూర్య భగవాన్ ముందు సూర్య భగవాన్ నమస్కారం విశ్వదైవాన్ని కులదైవాన్ని తరదుల్ని అత్తమాని గురువుకి నమస్కారం అనంతరం మీరు సూర్య భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు అన్ని అలసందలు పట్టుకొని సూర్య భగవాన్ చూపించి కనుక పక్షులకు ఆహారంగా వేయండి ఈ పక్షం రోజులు కూడా ఇదే క్రమం దీంట్లో ఎక్కడ ఏమీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అలా చేస్తే మీకు మీరే ఒక శక్తిని సాధించుకుంటారు ఎప్పుడు చెప్పినా అదే నీకు నువ్వు చెయ్యి ఏ రాశి వారు ఏ లగ్నం వారు ఇప్పుడు నీకు చెప్పినటువంటి ఏ రక్షిత వారు వారికి వారు చేయండి మీకు యోగం మీకు ఎందుకు కలగదు ఓడిపోతామని మాట వదిలేయండి గెలుస్తాను విశ్వాసం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ రాశి వారు ఆ విధానంగా మీరు చేయవలసినటువంటి ఆ పరిహారాన్ని మనసావాచ కర్మణ ఏకాగ్రతగా చేస్తే మీ ఫలితాన్ని మీరే సాధిస్తారు ఒక వ్యక్తి ఒక శక్తి ఒక ప్రభంజనం అవుతారు నువ్వు చెయ్యి నీ యోగం నువ్వు సాధించు దాంతోపాటు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శతమూలిక భస్మ హరిద్ర చూర్ణం కర్పూర అక్షంతులు ఇది ప్యాకింగ్ చేసి మీరు బుక్ చేసుకుంటే మీ ఇంటికి పై పోస్ట్ ద్వారాను కొరియర్ ద్వారాను లేకపోతే దగ్గర ఉండే దగ్గరికి మనుషులు వచ్చి పంపించడము ఏర్పాటు చేస్తారు పరమ పవిత్రమైనటువంటి లక్ష్మీ గణపతి యాగం చేసి ఆ మూలిక భస్వారాలను కలిపి పంపించడం కనుక అది ముందు రోజు నుంచి మీకు చేరాలి ఎంత త్వరగా చేస్తుందో మంచిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప పరిస్థితుల్లో అది మీకు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా ఉంటుంది మీరు ఆ యొక్క వినాయక చవితి రోజే దాన్ని ప్రారంభం చేసుకోవచ్చు తొమ్మిది రోజులు కార్యక్రమాన్ని నేను దగ్గర నేర్పిస్తాను మీరు డైరెక్ట్గా లైవ్ ద్వారా మీ ఇంట్లో మీరు కూర్చొని మీరు చూస్తుంటే నేను చేస్తుంటే మీరు చేసుకోవచ్చు దాని ఎంబడే అన్ని వివరాలతో కూడా మీకు ఒక కరపత్రం కూడా పంపిస్తాను నేను అది చదువుకొని చేసుకోవచ్చు శుభం నమస్కారం సో గురువుగారు చెప్పిన విధంగా ప్రత్యేకించి ఈ రాశి వారి ఇటువంటి పరిహారాన్ని పాటించండి అండ్ దాంతో పాటు ఎవరైనా సరే భాద్రపద మాసంలో రాబోతున్న వినాయక చవితి రోజు గురువుగారు నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో మీరు కూడా పాలు పంచుకోవాలనుకున్నా లేకపోతే దానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవాలి అనుకున్నా కింద స్కోడ్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ని కాంటాక్ట్ చేసి మీరు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు ధన్య